Witamy kochani, dzisiaj robimy barszcz ukraiński w naszym wydaniu. Zaczynamy od podgotowania podrobów, to są żołądki, które trochę rozdrobniłam. Chyba tak, żeby na łyżkę się zrobić. Mniejsze kawałeczki, tak trochę przekroiłam. Włączamy palnik, zalewamy zimną wodą. Jak się zagotują, no bo zbierzemy jak będą jakieś szumowiny, półtora litra wody na razie dałam. Łątki się zagotowały, zebrałam szumowiny, jeszcze troszkę tutaj jest, troszkę tego było. Tam się zebrać właśnie to, no chyba zebrałam wszystkie. Teraz dam do tego, mam tutaj kawałeczek selera korzennego, nie za dużo, i pietruszki, malutka taka pietruszka była korzenna. Do tego jeden listek laurowy i dwa ziela angielskie. I teraz to pogotujemy. To pogotujemy tak z 40 minut, dopiero dam jakieś przyprawy, ale z 40 minut pogotujemy. Żołądki się gotują, już prawie 40 minut, dlatego chcę dodać teraz łyżeczkę przyprawy do zup. To jest taka na bazie jakby wegety. Troszkę smaku będzie. Taką pełną łyżeczkę dam. Będzie ładny zapach. Będzie ładny zapach i będzie ładny smak. Tak, smaku doda troszkę. No i dalej gotujemy 30 minut następne. A w międzyczasie jeszcze dałam troszkę pory, właśnie powiem, właśnie zapomniałam powiedzieć, troszkę pora dałam na smak. No a teraz przyszła pora, żeby to wszystko wyjąć, oprócz żołądków oczywiście. Same te warzywa muszę usunąć, bo one już nie będą potrzebne, a tylko po to je dałam, żeby dać, dodać smaku w naszej zupce. Jak ktoś chce szybko zrobić, to może tylko wegety dodać. Tak, można, albo A nasz jest taki po a, Troszkę smaku ekstra. Teraz muszę to wyłowić właśnie. O, to, o, listka, ważne, żeby listka wyjąć. Dziś, ale jedno wyjęłam, jedno tam gdzieś jest. No ale to się przy okazji... Szkodzi, najprawdopodobniej mi się trafi. Komuś się trafi. Ja, ja wam pokażemy, oczywiście. No nie, nie widzę go, nie złapię. O, o, był, 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 jest, 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 jest. A czekaj, kochani, jest pewka, to może mi się uda złowić go. Czekaj, daj go, daj go. Ja spróbuję, ja to zaraz... Działam, ja to jestem sprytny. Czasami tylko. O, był na łyżce! O, ale głupi. Miałeś na łyżce go. O, jest. Jest, Pasa. udało się, hura! Super. Super. No, dobry wędka w zemnie. Łapię te ziółka, ale nie umie ryby złowić. Bo mi umie też. Przy okazji nam pokażę, jakie rybki łowią. Żołądki są prawie, że prawie miękkie. No, potrzebują jeszcze trochę czasu, no ale pogotują się zresztą. Bo jednego resztą. próbowałem, jak nie znacie. Zresztą się pogotują. Dajemy teraz, mamy tutaj jedną marchewkę, pokrojona w kosteczkę większy płomień. Tutaj mam trochę kapusty, trochę listków, bo kupiliśmy buraczki z, właśnie z liśćmi, Jak taką botwinę, botwinka, botwinka. Botwinka. i troszkę tych łodyżek też dałam tutaj. To to też wszystko wrzucam. Wszystko, wszystko od razu. Potrzeba. Tak, pięknie. Kapusty dlatego dużo nie dałam, bo Listek, listków dała właśnie buraczkowych. Tak, to tak fajnie, fajnie jak ta łyżka tak. się zawinie, jak się je. To fajnie wygląda i to pogotujemy dosłownie 5 minut i dam ziemniaczki. 5 minut zagotuję, pogotuję i dam ziemniaczki i buraczki. Przyszła pora, żeby dodać ziemniaczki. Mam tutaj trzy takie średnie ziemniaczki, pokrojone w kostkę. Większe. Pogotują się dosłownie też 5 minut, może około 10 minut, bo dodam buraczki i dodam trochę cytryny zakwaszę, dlatego ziemniaczki muszą być prawie miękkie. A tutaj, kochani, otworzyliśmy słoik tych naszych pomidorów, które były robione na sucho, czyli tylko pomidory z łyżeczką soli i pasteryzowaliśmy 45 minut. I dzisiaj je otworzyliśmy, zaraz nam pokażę, jak wyglądają. Już próbowaliśmy, bo troszkę dodamy później do zupy. Jakie fajne. Ja osobiście próbowałam. Skórka dosłownie, zobaczcie, bo co zbierasz? Skórka schodzi, sama schodzi. Bardzo prosty przepis. I pyszne w smaku. Te spuszki niech się schowają, prawda? O, są miałka. daleko do naszych. I na pierwszym miejscu oni. No, no oni na ostatnim. Ja. Mm. Pyszne, nie? Nasze najlepsze. Mm. Mm -hmm. Pyszny smak. Po to jakiś przecier dawać, lepiej swoje pomidory widać. Oczywiście. 
No to znaczy, to... nie nasze pomidorki, tylko no zrobione przez przetwory, nas, nie? No nasze, nasze przetwory. przetwory. Tak. I teraz są. polecą do... One polecą na samym końcu. O, na samym, na samym końcu. końcu pomidorki, bo są kwaśne, muszą się ziemniaczki ugotować. Jeszcze tam, bo nie daliśmy soli, daliśmy tylko przyprawę, taką pół łyżeczki, takiej pełnej pół łyżeczki. No to takie trzy czwarte. Tak, ale jeszcze będziemy, bo to będzie pewnie za mało. Mieszka. I pieprz, świeżo zmielony pieprz. Jeszcze będziemy doprawiać później. Ziemniaczki się podgotowały, w sumie 8 minut Aha. gotowaliśmy, bo one jeszcze będą się, troszkę dojdą jeszcze, jak wrócę buraczki. Pokroję nad kostką, się Tak, się teraz mam tutaj dwa buraczki, starte. Oczywiście mój mąż lubi tarte buraczki, nie lubi w kostkę. No to dzisiaj o, po, dziękuję, po twojemu, kochanie. kochanie. Ale nie wiem, czy nie będzie za dużo dwa buraczki, zobaczymy, bo to były dosyć takie duże buraki. Może być za dużo. Teraz zobaczymy. Ja po prostu myślę, że ja muszę dodać płynu troszkę wody przekazywać. Kochanie! No muszę, bo jeszcze fasola pójdzie. Za dużo tej zupy znowu będzie. Ja będę musiał ją zjadać przez Zamrożę trzy się. dni. Na gorące o, czasy. To chyba, że do swoich. Przyjdą jakieś czasy, że nie będzie się chciało gotować. A jak pojedziemy w zimie na ryby, to nie wiadomo. Tak. No zostawię. No to chyba wystarczy. Zostawię zamrożę. Pięknie wygląda koło. I teraz do tego muszę dodać łyżkę soku z cytryny, żeby nie, po prostu koloru nie straciły buraczki. To jest cały sekret. Właśnie zupka będzie bardziej taka czerwona, bo nie straci tak koloru, jak ją zakwasimy. To już daje ocet. Można dać ocet. No jak się zagotuje. Później jeszcze będziemy dodawać do tego fasolę i troszkę pomidorów naszych, ale to już za chwilę. Teraz musimy pogotować 10 minut. Przyszła pora, żeby wrócić pomidorka. Nasze pomidorki wrzucamy teraz. Później ocenimy smak, bo pomidorki są dosyć kwaśne i słonawe, to ocenimy smak później, jak się to pogotuje, ale damy też fasolę. Puszkę, Puszkę. wypłukanej dobrze w fasoli. O, teraz to pogotujemy jeszcze 10 minut na malutkim ogieńku. I, ale dam trochę pietruszki teraz. Trochę później, a trochę teraz, bo jeszcze no. później damy koperek. Trochę dam na smak, prawda? Oczywiście. Jeszcze muszę dodać soli, bo było za mało soli. Jeszcze pół łyżeczki soli dają. Jeszcze pół łyżeczki soli. Ale pamiętajcie, zawsze też. doprawiajcie po swojemu. Tak, tak, tak. Bo podczas gotowania się Każdy ma swój próbować. smak, prawda? Tak. O, zupka piękna, gęsta, taka ma być. Aż musi być gęsty. Zagotuje się no i koło 10 minut i zupka będzie gotowa. Zupka nasza gotowa. Na sam koniec wrzucę jeszcze pietruszkę, która mi została i koperek. Koperek akurat mam mrożony. Jeszcze dużo koperku. Pasuje do tej zupy właśnie koperek. Wszystko ładnie wymieszam. Wyłączamy. No i poczekamy sobie parę minut, dobrych parę minut, 15 minut, żeby troszkę nam przestygła ta zupka. Zupka gotowa. Do niej dodamy dosłownie z łyżkę słodkiej śmietanki. Już na sam koniec, jak już wyłączona jest. Nie za dużo, dosłownie łyżkę dałam. I to wystarczy. Kto będzie chciał dodać sobie? Od razu wygląda. Apetycznie. Także poczekamy, Lepiej. jak troszkę sobie przestygnie. No i będziemy teraz jeść naszą zupkę, do której dodaliśmy jedno ugotowane jajeczko. Oczywiście na pół, pół dla mojego męża, pół dla mnie. A zupka nazywa się? Barszcz ukraiński po naszemu. I próbujemy. Ja na swoją połóweczkę daję sobie kleks kwaśnej śmietanki, bo ja uwielbiam z kwaśną śmietanką. A Ty nie. Ja Dla mnie wiedziałem. najważniejsze są te żołądki tam w tym środku. Ja jajeczko. Chcę spróbować z jajeczko. Ja szukam na to już tak dawno. Troszkę mi gdzieś mnie I szukam. Próbujemy? Szukam żołądka. O, jest, jest, jest. Bo ja wam powiem hmm. szczerze, że uwielbiam hmm. żołądki. I go próbuję. Ja zupa przepyszna. To jajeczko mi pasuje. Mmm. Mmm, jak to dobrze. Mm. Żołądki. Dobra, muszę jednego spróbować też. Gotowały się no, plus minus półtorej tak. godziny. No. Koło półtorej godziny tak. wszystko się gotowało. No, tak. więcej może. Tak. Ale wyszły idealnie. Do tego jajeczko. Mm -hmm. Próbuję też oczywiście. Pycha. Mm. Wszystko naprawdę pyszne. Polecamy.
To naprawdę pyszna zupka. Jeszcze jedna łyżka. Kochanie, pozwól mi, jeszcze jedna Dobra. łyżka. Mm -hmm. Tak smakuje. Mm, mm, mm. Zróbcie sobie taką zupkę, bo nie dość, że zdrowa, to pyszna. Kochani, ja już nawet nie chcę nic mówić. I do następnego. To jest moja najlepsza zupa. Na razie. Trzymajcie się.